জঙ্গলে বসবাস করত ডাকুবাগ সেই ডাকুবাগটি ছিল অনেক শক্তিশালী তার ডাকাতের দলটা ছিল অনেক ভারী সে তার দলবল নিয়ে জঙ্গলের নিরহ পশু পাখিদের অত্যাচার করত একদিন সকাল বেলা ডাকুবাগ তার গুহার পাশে ঘুমাচ্ছিল হঠাৎ করে তার খিদেতে ঘুম ভেঙে যায় আর সে খিদেতে এদিক ওদিক হাঁটাহাটি শুরু করল ডাকুবাগটি পায়চারি করে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে বলে অনেকক্ষণ ধরে আমি এই গুহার বাইরে ঝিমুচ্ছি এত খিদে নিয়ে আর শুয়ে বসে থাকতে ভালো লাগছে না এবার একটু জঙ্গলের ভেতর থেকে ঘুরে আসি দেখি কোনো শিকার খুঁজে পাই কি না শিকার করতে পারলে ভালোই হবে জম পেশ একটা খাওয়া হবে অনেক খোদাও লেগেছে নিজে বাঁচলে বাপের নাম যাই জঙ্গলের ভেতরে যাই দেখি কিছু পাই কি না আর সেই ডাকু বাপটি এ কথা বলে জঙ্গলে ভেতরে চলে যায় আর ওই দিকে একটি হরিং ঘাস খাচ্ছিল ঠিক তখন একটি গাছের আড়াল থেকে একটি শিয়াল আর শিয়াল নি সেই হরিণটাকে দেখছিল বৌ দেখেছ কি সুন্দর একটা হরিণ ঘাস খাচ্ছে এখন এই হরিণটার সাথে আমরা কি করব বলো তো আরে কি করবে মানে ব্যাটা বলো তুমি জানো না শিকার দেখলে কি করতে হয় ওই ব্যাটা হরিণ কে এখন আমরা দুজনে মিলে শিকার করব আমি এই পাশে দাঁড়াবো তুমি ওই পাশে দাঁড়াবে দুজন দুই দিক থেকে ঘিরে ফেলবো তাহলে ওই ব্যাটা হরিং কে আমরা শিকার করতে পারবো বুঝেছ তোমার মাথায় তো শুধু গোবর তাই তো ভালো মন্দ শিকারে মন দিও মন দিয়ে শিকার করলে তাহলে আমাদের কিছু ভালো খাবার জুটবে আরে গিন্নি ঠিক আছে এত বেশি জ্ঞান দিতে হবে না চলো চলো আগে ওই ব্যাটাকে শিকার করি তা না হলে আমাদের উপস্থিতি টের পেলে ও ব্যাটা কিন্তু পালিয়ে যাবে যেই ভাবা সেই কাজ ওরা দুজন সেই হরিণটা শিকার করে হরিণটা শিকার করা শেষ হলে শিয়ালটা বলে অনেক কষ্ট করে এই হরিণটাকে শিকার করতে পেরেছি এখন চলো গিন্নি ওকে নিয়ে আমরা আমাদের ডেরায় ফিরে যাই না হলে এই জঙ্গলে কিন্তু বড় বড় শিকারি প্রাণী ঘুরে বেড়ায় ওরা যদি এই সুন্দর শিকারটা দেখতে পায় তাহলে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে ওরা নিয়ে যাবে হ্যাঁ এ কথাটা তুমি ঠিক বলেছ এখন তাড়াতাড়ি হরিণটাকে নিয়ে চলো আমাদের গুহায় যায় তারপর গিয়ে মজা করে এই হরিণটাকে খাবো এ কথা বলে ওরা দুজন সেই হরিণটাকে সাথে করে নিয়ে যায় আর তারা দুজন সেই শিকারটাকে নিয়ে তাদের গুহার বাইরে একটি গাছের নিচে বসে খেতে লাগে আর সেই বাঘটি খাবার খুঁজতে খুঁজতে যেখানে সেই হরিণটা শিকার করা হয়েছে সেখানে চলে আসে আর এসে দেখে বাঘটি সেখানে কিছু রক্ত পড়ে আছে এই দেখে বাঘ বলে আরে এখানে তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু এখানে তো দেখি রক্ত পড়ে আছে তার মানে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে এখানে একটা শিকার হয়েছে আমাকে এখনই ওটা খুঁজে বের করতে হবে আমার মনে হচ্ছে আশেপাশেই শিকারটা আছে রক্ত দেখে মনে হচ্ছে বেশি দূর ওকে নিয়ে যেতে পারিনি কারণ রক্তটা এখনো টাটকা আছে যাই গিয়ে দেখি কে শিকার করলো তার বড় কাছ থেকে শিকারটা ছিনিয়ে নেব এ কথা বলে সেই ডাকু বাঘটি চলে গেল শিকারের খোঁজে আর শিকারটি খুঁজতে খুঁজতে চলে গেল সেই শিয়ালের গুহার কাছে শিয়ালের গুহার কাছে গিয়ে দেখে একটি গাছের নিচে বসে শিয়াল আর শিয়াল নি সেই হরিং এর মাংস খাচ্ছে এই দেখে ডাকু বাঘ বলে আরে এ তো দেখি শিয়াল আর শিয়াল নি মজা করে হরিণ খাচ্ছে তার মানে ওই রক্তটা হরিণেরই রক্ত ছিল তারা বেটা তোদের মজা দেখাচ্ছি তোদের কাছ থেকে আমি এখন ওই হরিণটা ছিনিয়ে নেব এ কথা বলে সেই ডাকু বাঘটি শিয়াল আর শিয়াল নির কাছে যায় আর সেই ডাকু বাঘটি বলে এই বেটারা আমার হাত থেকে বাঁচতে চাইলে এই হরিণটা আমাকে দিয়ে দে তা না হলে তোদের দুজনকে গুলি করে মেরে আমি তোদের খেয়ে ফেলবো আরে তুমি কে তোমাকে তো চিনতে পারলাম না আমাকে চিনিস না এই জঙ্গলে যখন কোনো বাচ্চা না ঘুমায় তখন তার মারা বলে ঘুমিয়ে পর বাবু 
না হলে ডাকু বাঘ চলে আসবে আমি হচ্ছি ডাকু বাঘ দুঃখিত ডাকু বাঘ আমরা দুজনে অনেক কষ্ট করে এই হরিণটাকে শিকার করেছি আর তুমি চাইছো এই শিকারটাকে নিয়ে যেতে এটা কিন্তু মোটেও ঠিক না হ্যাঁ ডাকু বাঘ এটা কিন্তু মোটেও ঠিক না আমরা দুজন অনেক কষ্ট করে এই শিকারটা করেছি আমাদের এই শিকারটা খেতে দাও তুমি বরং অন্য কিছু শিকার করে খাও এই শুনে ডাকু বাঘ বলে আরে বলে কি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা কানের নিচে একটা বয়রা মেরে দেব কিন্তু এখন তোদের হরিণটাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি তোদের যদি সাহস থাকে তাহলে আমার সামনে এসে দাঁড়া ডাকু বাঘের এ কথা শুনে শিয়ালটা বলে শোনো ডাকু বাঘ তুমি যেই হো না কেন এই হরিণটাকে আমি অনেক কষ্ট করে শিকার করেছি তাই তোমাকে আমি এটা নিয়ে যেতে দেব না কি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ঠিক আছে তোর এখন হরিণ খেতে হবে না তুমি এবার আমার গুলি খা এ কথা বলে সেই ডাকু বাঘ তার বন্দুকটা দিয়ে গুলি শুরু করে আর গুলি লেগে সেই শিয়ালটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর সেই বাঘটি সেই হরিণটাকে নিয়ে চলে যায় শিয়ালের লাশের কাছে বসে মেয়ে শিয়ালটি কান্না করতে থাকে না এ কি হলো আমার স্বামী অকালে মারা গেল আমার স্বামী হত্যার প্রতিশোধ আমার ছেলে ঠিকই নিবে এই বলে সেই শিয়ালনি তার লাশের কাছে বসে কান্না শুরু করে কিছুক্ষণ পর সেই শিয়ালের ছেলেটা তাদের গুহার কাছে আসে আর এসে দেখে বাবা শিয়াল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে আর মা শিয়ালনি পাশে বসে কান্না করছে এই দেখে ছেলে শিয়াল বলে মা মা বাবার কি হয়েছে বাবা এভাবে পড়ে আছে কেন মা আর বাবার এভাবে রক্ত বেরোচ্ছে কেন কান্না করছো কেন মা বাবা রে ওই ডাকু বা তোর বাবাকে মেরে ফেলেছে কি পৌঁছো মা আমার বাবা নেই কে মেরেছে কে ওই ডাকু বাঘ আমি এর প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বো আমি ও ডাকু শিয়াল হব বাবা একটা শিকারের জন্য তোর বাবাকে মরতে হয়েছে আজ আজকে আমরা শিয়াল বলে আমাদের এই অবস্থা তাই ওই ডাকু বাঘ তোর বাবাকে মেরে ফেলতে পেরেছে আমি চাই তোর বাবার হত্যা প্রতিশোধ তুই নিবি তুই ও একটা বড় ডাকু হবি তুই হবি ডাকু শিয়াল কথা দে বাবা হ্যাঁ মা আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি আমার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেবই নেব আমি হব ডাকু শিয়াল এই জঙ্গলে যত নিরীহ শেয়াল আছে আমি তাদের সাহায্য করব। চলো মা আমার বাবাকে এবার কবর দিয়ে আসি আর ওই দিকে সেই বাঘটি হরিণটাকে তার গুহায় নিয়ে বলে যাক ভালোই ভালোই শিকারটাকে নিয়ে আসতে পেরেছি এখন থেকে আমি এভাবেই সব পশু পাখির শিকার ছিনিয়ে খাব নিজের আর কষ্ট করে শিকার করতে হবে না নিজের শিকার করতে গেলে অনেক কষ্ট হয় এখন এই শিকারটাকে মজা করে খায় এই বলে সেই ডাকু বাঘ সেই হরিণটাকে খেতে লাগে সেই শিয়ালের ছেলে আর বউ মিলে শিয়ালকে এক জায়গায় কবর দিয়ে দেয় এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায় একদিন জঙ্গলে দুটি শিয়াল আবার একটি ছাগলের শিকার করে শিকার করে সেই শিয়াল অন্য শিয়ালকে বলে বন্ধু এই ছাগলটাকে আমরা অনেক কষ্ট করে শিকার করেছি তাড়াতাড়ি এটাকে নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে হবে না হলে ওই ডাকু বাঘ এখানে এসে এই শিকারটাকে নিয়ে যাবে আরে তুই ভয় পাচ্ছিস কেন ডাকু শিয়ালের কথা কি তুই ভুলে গেছিস আমরা হচ্ছি ডাকু শিয়ালের চেলা এখন ওই ডাকু বাঘকে আমরা আর ভয় পাই না আমরা যদি ওই বাঘকে ভয় পাই তাহলে ওই বাঘ আমাদের উপর অত্যাচার করেই যাবে ওর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে চল চল এই ছাগলটাকে নিয়ে আমাদের ডেরায় ফেরে যায় অনেক কোথা লেগেছে রে এ কথা বলে তারা দুজন সেই ছাগলটাকে নিয়ে তাদের গুহায় চলে যায় ওই দিকে ডাকু বাঘ একটি গাছের নিচে বসে মনে সুখে হাওয়া খাচ্ছিল ঠিক তখনই সেই শিয়াল দুটো সেই ডাকু বাঘের সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখনই সেই ডাকু বাঘ তাদের দুজনকে দেখে ফেলে তখন ডাকু বাঘ বলে 
সানডে মানডে তোমারে ক্লোজ করে দিমু কতক্ষণ ধরে বসে আছি এখন চুপচাপ তোমাদের ছাগলটা আমাকে দিয়ে দাও আমি নিজের গুহায় ওকে নিয়ে গিয়ে মজা করে খাব সরি বাঘ মামা আমাদের শিকারটা আর তুমি পাচ্ছ না তোমাকে এবার আমরা দুজনে ধরে পিটাবো হ্যাঁ বাঘ মামা আমার বন্ধু ঠিকই বলেছে আমরা দুজন মিলে তোমাকে গণধলাই দেব তবে রে বেটা তোদের এত সাহস তোরা আমাকে মারতে চাস দাঁড়া দাঁড়া তোদেরকে আমি মজা দেখাচ্ছি এই বলে সেই ডাকুবা শিয়াল দুটোকে আচ্ছা মতন পেদানি দেয় পেদানি দিয়ে তাদের সেই শিকার করা ছাগলটি নিয়ে ডাকুবা তার গুহায় চলে যায় আর মার কে সেই শিয়ালটা বলে ওরে বাবা রে ওরে মারে কিভাবে পেদালো রে একেবারে মলম লাগিয়ে দিয়েছে রে বাঘের সাথে টক্কর নিয়ে মনে হয় ভুল কাজ করেছিলাম ও যে সেই বাঘ নয় ও হচ্ছে ডাকুবা এই বাঘটা তো প্রতিদিনই আমাদের শিকার নিয়ে যাচ্ছে ওকে তো কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না মার খেয়েছি তো কি হয়েছে এর একটা বিহিত করতেই হবে চল চল আমাদের ডাকু শিয়ালের কাছে যাই ওস্তাদ আমাদের কথা শুনলে একটা উপায় বের করবেই করবে একমাত্র ডাকু শিয়ালই পারবে এর একটা বিহিত করতে ঠিক আছে চল যাই ওস্তাদের কাছেই যাই এ কথা বলে তারা দুজন চলে যায় ডাকু শিয়ালের কাছে এই ডাকু শিয়ালটা হচ্ছে সেই মৃত শিয়ালটার ছেলে সন্তান সে তার গুহাতে একটি তার দল বানায় আর সে হয়ে ওঠে ডাকু শিয়াল তারপর সেই শিয়াল দুটো ডাকু শিয়ালের কাছে চলে আসে এসে বলে ওস্তাদ জঙ্গলের একটা ডাকু বাঘ আমাদের শিকার নিয়ে যাচ্ছে এই ডাকু বাঘটা হচ্ছে সেই ডাকু বাঘ যেটা আপনার পিতাকে হত্যা করেছিল আপনি এর একটা বিহিত করুন আপনার প্রতিশোধ নিন আজকে আমরা ওই বাঘের হাতে অনেক বড় পিটানি খেয়েছি জঙ্গলের ওই বাঘটা প্রতিদিন আমাদের শিকার হাতিয়ে নিয়ে যায় আমরা প্রতিবাদ করায় আমাদের অনেক মেরেছে এখন আপনি কিছু একটা করুন কি ওই ডাকু বাঘ ওই ডাকু বাঘকে তো আমি অনেক দিন ধরে খুঁজছি আজ আমি সুযোগ পেয়েছি আমি আমার প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়ব আমি এখন কাউকেই ভয় পাই না কারণ আমার কাছে এই বন্দুকটা আছে এই বন্দুকটা দিয়ে আমি সবাইকে ছাড়া করে দেব ওই ডাকু বাঘের কাছে নিয়ে চ আর তোদের আমি বলছি কিভাবে ওই ডাকু বাঘকে আমি সাজতা করব ঠিক আছে ওস্তাদ আপনি আগে আগে যান আমরা পিছি পিছি আসছি এ কথা বলে তারা তিনজন চলে যায় সেই ডাকু বাঘের উদ্দেশ্যে কিছু দূর যেতে না যেতেই সেই ডাকু বাঘকে দেখতে পায় একটি গাছের নিচে বসে আছে এই দেখে সেই চেলা শিয়ালটা বলে ওই দেখুন ওস্তাদ আমাদের শিকারটা খেয়ে কি সুন্দর করে বসে আছে ওকে আমি ছাড়ব না ও আমার বাবাকে মেরেছে আমি আমার পিত্তি হত্যার প্রতিশোধ নেব আজ আমি ওর জন্যই ডাকু শিয়াল হয়েছি এক কাজ কর তুই গিয়ে ওই বাঘের হাত ধরবি আর তুই গিয়ে ওই বাঘের পা ধরবি ও যেন নড়তে না পারে তারপর আমি ওকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে ফেলব তারপর ওকে এখানে কবর দিয়ে আমরা চলে যাব যেই বলা সেই কাজ একটা শিয়াল গিয়ে সেই ডাকু বাঘের হাত ধরে আর একটা শিয়াল গিয়ে সেই ডাকু বাঘের পা ধরে আরে আরে কি ব্যাপার ছাড় তারপর একটি কবর খুদে সেই ডাকু বাঘকে সেই কবরে ফেলে শিয়াল বলে আমি আমার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি এই ডাকু বাঘকে উচিত শিক্ষা দিয়েছি থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যতদিন আমি জীবিত আছি কোন নিরীহ শিয়ালকে আমি নির্যাতিত হতে দেব না তোদের মতো বাঘসিংহকে মেরে ফেলার জন্যই আমি বন্দুকটা নিয়েছি আর আমি হয়েছি ডাকু শিয়াল এবার চল আমরা আমাদের গুহায় ফিরে যাই এই বলে তারা তিনজন চলে যায় তাদের গুহার উদ্দেশ্যে আর কিছুক্ষণ পর গুহার কাছে গিয়ে সেই ডাকু শিয়াল আকাশের দিকে গুলি ছুটতে লাগলো সেই গুলির শব্দ শুনে ডাকু শিয়ালের মা বলে কিরে বাবা কি হয়েছে তুই 
चले डाकुबागर मृतदेह पड़े देखे डाकुबागर भाई बोले भाई मेरे मेरे और गर्दान छिड़े फिलबो हारिए छोट मेजो टाइम छोट और विषय एक खोज खबर डाकुबागर बड़ भाई छोट भाई के बोले तु जा खबर ठीक है बड़ भाई तुम एखे बस विश्राम नाओ जंगल मध्य घास खाटा के शिकार करबले बड़ भैया खुशी हो जाए दूजने मिले भलो मंद खेते बेटा कि मेरे एक खबर शेष बड़ भाई बोले खोज नियल के मारब तार मारब ओर हेड डाकू शियाल के ठीक बड़ भाई एक खनि उद्देश्य बड़ डाकुबा गुहार पास बस विश्राम गुहार
কি আনন্দ আকাশে বাতাসে আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে বন্ধু আর গান গেও না চলো অনেক ক্ষুদা লেগেছে জঙ্গলের মাঠে যায় কিছু একটা শিকার করে আনি তারপর শিকার পেলে মজা করে খাবো তুমি কি বলো হ্যাঁ ঠিকই তো ক্ষুদা লাগলে তো শিকার করতেই হবে চলো যাই মাঠে গিয়ে যেটাকে পাবো সেটাকে শিকার করব তারপর আমাদের গুহায় নিয়ে এসে মজা করে খাব এই বলে তারা দুজন চলে যায় জঙ্গলের ভিতর আর কিছুক্ষণ পর তারা একটি ছাগল শিকার করে অনেক কষ্ট করে শিকার করতে পেরেছি বন্ধু তুমি কি বলো এই বেটা তো প্রায় পালিয়ে যাচ্ছিল শেষ পেশ এই বেটার গলায় কামড় দিয়ে বসেছিলাম যে কারণে এই বেটাটা মরে গেছে এখন এটাকে নিয়ে আমাদের ডেরায় ফিরতে হবে হ্যাঁ বন্ধু ছাগলটার সাইজটা কিন্তু অনেক বড় এ কারণে ওর শক্তি বেশি এ কারণে ওকে শিকার করতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে যাই হোক শেষ মেশ তো ওকে শিকার করতে পেরেছি এখন এটাকে ডেরে নিয়ে মজা করে খাব অনেক ক্ষুদা লেগেছে কথা বলে তারা দুজন সেই ছাগলটাকে নিয়ে যায় আর গুহার কাছে গিয়ে অনেক মজা করে সেই ছাগলের মাংস খেতে লাগে ঠিক সেই সময় ছোট ডাকু বাঘ তাদের গুহার কাছে চলে আসে শিয়াল দুটো ছোট ডাকু বাঘকে দেখে বলে আরে বন্ধু এটা আমার কে এই বাঘটা তো দেখতে হুবহু ওই বাঘটার মতোই যাকে আমরা সম্মিলিত ভাবে মেরে ফেলেছিলাম আমাদের অস্তাদ কে নিয়ে ঠিকই বলেছিস আমি ওই ডাকু বাঘেরই ভাই যে বাঘকে তোরা মেরে ফেলেছিলি তবে শুনে রাখ এবার তোরা মরার জন্য তৈরি হয়ে যা কারণ আমি আর আমার বড় ভাই দুজনে মিলে এসে তোদের মেরে ফেলবো আর মেরে কবর দিয়ে রেস্টিং পিস করে দেব যেমন করে তোরা আমার ভাইকে মেরে কবর দিয়েছিলি আরে হয়েছে হয়েছে যা যা হাতি ঘোরা গেল তল বাঘ বলে কত জল কত কিছু দেখেছি আর তোকে দেখতে পারবো না আশিস তো দলবল নিয়ে আমরা আর আমাদের ডাকু শিয়াল সময় প্রস্তুত আছি ডাকু শিয়াল কে খবর দিয়ে নিয়ে আসছি তারপর তোদের দুজনকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেব ওস্তাদ যদি জানতে পারে যে তোরা আমাদের আমার বিরক্ত করছিস তাহলে ওস্তাদ খেপে গিয়ে তোদের সময়কে গুলি করে মেরে ফেলবে ঠিক আছে তাহলে দেখা যাবে কে কাকে মারে মরার জন্য তৈরি হয়ে যা আমি এখনই গিয়ে আমার ভাইকে নিয়ে আসছি এ কথা বলে সেই ডাকু বাঘ সেখান থেকে চলে যায় ডাকু বাঘ চলে যাওয়ার পর দুষ্ট শিয়াল বলে কি ব্যাপার বন্ধু বলতো এই বাঘটা কি বলে গেল ওর নাকি আরো একটা ভাই আছে তার মানে ওরা হচ্ছে টোটাল তিন ভাই আর আমরা বেড়েছি মোটে একটাকে ওরা দুজন মিলে যদি আমাদের উপর আক্রমণ করে তাহলে আমরা কিছুতে বাঁচতে পারবো না তাহলে এখন কি করব বন্ধু বলতো আরে বন্ধু তুমি কোনো চিন্তা করো না চলো আমাদের ওস্তাদের কাছে যাই ওস্তাদের কাছে গিয়ে আমাদের সব কিছু খুলে বলি তারপর ওস্তাদি যা করার করবে আমাদের এত ভয় পেতে হবে না বুঝেছ এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা যাবে না কারণ যে কোনো সময় ওই বাঘটা ওদের ভাইকে নিয়ে চলে আসতে পারে চলো আমরা এখনই ওস্তাদের ডেরায় যাই এ কথা বলে সেই শিয়াল দুটো চলে যায় ডাকু শিয়ালের গুহার উদ্দেশ্যে আর ওই দিকে ডাকু শিয়ালের গুহার বাইরে তার একটি চেলা বিশ্রাম নিচ্ছিল ঠিক তখনই সেই দুটো শিয়াল সেখানে চলে আসে এসে ওই শিয়ালকে দেখে বলে আরে বন্ধু কি ব্যাপার এ তো দেখছি বলটু কি ব্যাপার বলটু আমাদের ওস্তাদ কোথায় ডাকু শিয়াল কে আমাদের জরুরি দরকার কেন বন্ধুরা কি হয়েছে আমাকে বলো ওস্তাদ পাশের জঙ্গলে গেছি আমাকে এখানে রেখে গেছি ওস্তাদ বলেছে কারো যদি কিছু দরকার হয় তাহলে যেন আমাকে বলে আরে না রে বলটু বিষয়টা অত্যন্ত সিরিয়াস জঙ্গলের দুইটা বাঘ আমাদের মারার জন্য আমাদের পিছু পিছু ঘুরছে যে কোনো সময় ওরা আমাদের কেল্লা ফতে করে দেবে তাই তো আমরা ওস্তাদের কাছে এসেছিলাম যাতে ওস্তাদ আমাদের বাঁচাতে পারে ওই বাঘেদের হাত থেকে কিন্তু ওস্তাদই তো নেই এখন কি করবো বলতো আরে তোমরা কোনো চিন্তা করো না তোমরা আমার সাথে এখানে বসে থাকো আর চিল করো এটা ডাকু শিয়ালের ডেরা আর ডাকু শিয়ালের ডেরায় আসতে সবাই ভয় পায় আর ওই বাঘ দুটো যদি এখানে চলেও আসে তাহলে আমরা তিনজন মিলে ওকে ইচ্ছা মতো পিটাবো মারতে মারতে ওদের পাগল বানিয়ে দেব তোমরা কোনো চিন্তা করো না বন্ধুরা 
তোমরা এখানে বসে এখন একটু বিশ্রাম নাও ঠিক আছে তুই যখন বলছিস তখন এখানেই আমরা থেকে যাই আর পালিয়ে কোথায় মা যাব এ কথা বলে তারা তিনজন সেই গুহার পাশে বসে বিশ্রাম নিছিল আর ওই দিকে ভাইজান ওই শিয়ালের ডেরা আমি দেখে গেছি এখন আমার সাথে চলো ওদেরকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে যেমন করে ওরা আমার ভাইকে মেরেছিল ওদেরকেও ঠিক একই ভাবে মেরে কবর দিয়ে আসব ভালো কাজ করেছিস ভাই তুই ওদের ডেরা থেকে এসে এবার আমাকে নিয়ে চল আমরা দুজনে মিলে ওদেরকে অনেক ধলাই করব তারপর ওদেরকে মেরে কবর দিয়ে দেব এ কথা বলে তারা দুজন চলে যায় সেই শিয়ালের খোঁজে কিছুক্ষণের মধ্যে সেই শিয়াল দুটোর গুহার কাছে চলে যায় আর এদিক ওদিক খোঁজাখোঁজি করে সেই শিয়াল দুটোকে খুঁজে পায় না কোথায় ছোট আশেপাশে তো কাউকে দেখতে পাচ্ছিল তুই সঠিক দেখেছিলিস তো হ্যাঁ বড় ভাই আমি এখানেই দেখে গেছিলাম আমার মনে হয় ওরা এখান থেকে ভয় পেয়ে ডাকু শিয়ালের ডেরায় চলে গেছে কারণ ওরা বলছিল ওরা নাকি ডাকু শিয়ালকে ডেকে আনবে আমাদের শায়স্তা করার জন্য ওরা হয়তো ডাকু শিয়ালের ডেরাতেই গেছে ঠিক আছে চল এখনই ওই ডেরায় যাই সব শিয়ালকে এবার উচিত শিক্ষা দিয়ে আসব ওদেরকে মেরে একেবারে কবর দিয়ে দেব এ কথা বলে তারা দুজন চলে যায় ডাকু শিয়ালের গুহার উদ্দেশ্যে কিছু দূর যেতে না যেতে ডাকু শিয়ালের গুহার কাছে পৌঁছে যায় আর সেই গুহার কাছে গিয়ে দেখে ডাকু শিয়ালের তিন চেলা সেখানে আছে এই দেখে বাঘ বলে এই বেটার বল তোদের মধ্যে কে ডাকু শিয়াল যে আমার ভাইকে মেরেছিল আর তোরা মনে হচ্ছে সেই দুষ্ট দুই শেয়াল যাদের কারণে আমাদের ভাই মরেছে তোদের কাউকে আমি ছাড়ব না তোরাই তাহলে ওই দুই বাঘ দাঁড়া তোদের দুজনকে উচিত শিক্ষা দেব এমন পেদানি দেব যে পাগল হয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাবি ওই বেটা যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা দাঁড়া তোদেরকে মেরে এখনই মাটি চাপা দিয়ে যাব এ কথা বলে সেই চেলা শিয়াল গুলোকে ডাকু বাঘরা আচ্ছা মতো পিটাতে লাগলো পিটাতে পিটাতে সেই তিন চেলাকে মেরে ফেলল আর তাদেরকে একটি গত করে সেখানে ফেলে রাখলো তখন ডাকু বাঘ বলে যাক ওই দুষ্ট শেয়াল গুলোকে মারতে পেরেছি সাথে ওদের বন্ধুকে মেরেছি কিন্তু এখনো ডাকু শিয়ালটাকে মারতে পারলাম না আমার মনে হয় ওই জঙ্গল ছেড়ে পালিয়ে গেছে ওই ডাকু শিয়ালটাকে যখনই চোখের সামনে পাবো তখনই মেরে ফেলব এখন এরা এই কবরে পরে থাকুক চল ছোট ভাই আমরা এখন আমাদের ডেরাই ফিরে যাই এ কথা বলে তারা দুজন সেখান থেকে চলে যায় আর সেই শিয়াল গুলোর মৃতদেহ সেখানেই পড়ে থাকে কিছুক্ষণ পর ডাকু শিয়াল তার আস্তানায় ফিরে আসে ডাকু শিয়াল তার গুহার কাছে এসে দেখে তার চেলাদের মৃতদেহ পড়ে আছে এই দেখে ডাকু শিয়াল বলে কার এত বড় সাহস আমার চেলাদেরকে এভাবে মেরে কবর দিয়ে গেছে আমি নিজেই তো অন্যদেরকে মেরে এভাবে কবর দিয়ে যায় তাহলে এই জঙ্গলে কি আমার চেয়েও শক্তিশালী কেউ এসে পড়েছে ওদের খোঁজ নিতে হবে আমাকে আর ওদেরকে সামনে পেলে সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলব এত বড় সাহস আমার চেলাদেরকে মেরেছে আমি যদি ডেরায় থাকতাম তাহলে সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলতাম বন্ধুরা এর পরবর্তী পর্ব দেখতে চাইলে কমেন্ট করে জানাও আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে থাপ্পড় দাও আমি আমার চেলাদেরকে কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি দেখি কে কাজটি করে গেছে তারপর ওকে আমি ছাড়বো না